പ്രിയനൊത്തു വസിപ്പതോർപ്പു ഞാൻ പ്രിയയായും പ്രിയ ശിഷ്യയായുമേ ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അതില് പക്ഷെ ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കൊയിൽ എന്നുള്ള സിനിമയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വിഷയം മാഷാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയം തുടങ്ങി ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പൊതുവേദിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പോലും മാഷ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു മാഷ വെൽക്കം ശ്രീ സിഞ്ചി താങ്ക് യു വിചാരണ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്കിന്ന് ഈ സംഭാഷണം തുടങ്ങാമെന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സിനിമയെ മുൻനിർത്തി പക്ഷേ എങ്കിൽ പറഞ്ഞുണ്ടാവാം ധാരാളം പേര് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന എന്നാ അതുപോലെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥാചിത്രത്തില് കുമാരൻ ആശാനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഗംഭീരമായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലരും കൊണ്ട് പറയാനുണ്ടായി ആ അഭിനയം പോലെ തന്നെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അതിലെ കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ചിത്രം മൂന്ന് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ വട്ടം കാണുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീഷ്ണതയിൽ ഞാനത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൽ മറു ഓരോ വട്ടം എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുകയാണ് മറുപടി ശരിയാവണമെന്നില്ല ഈ കവിതകൾ അപ്പൊ ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒന്നാം വട്ട സിനിമ കാണുമ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ വട്ടം എൻ്റെ കണ്ണിന് മുന്നോട്ട് ഒന്ന് പോയി മൂന്നാമത്തെ വട്ടമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു വരിയുണ്ട് അതെന്താ പറയാ ടാഗ് ലൈൻ ആണോ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല കുറച്ച് ചരിത്രം കുറെ കവിതകൾ ഒരു അപൂർവ ജീവിതം നല്ല ഒരു അത്യപൂർവ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതില് നടുവിലുള്ളത് കുറെ കവിതകളാണ് ഈ ചിത്രം ആശാൻ എന്നുള്ള കവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശാൻ എന്നുള്ള പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആശാൻ എന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഈ കവി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ആ കുറെ കവിതകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ആ കവിതകൾ ആലപിച്ചു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇന്റീരിയർ മോണോളോഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റ ഒരു സോളോലോഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റ ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് യുളീസസ് എന്നുള്ള ജെയിംസ് ജോയിസിന്റെ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബോധധാര ഗംഭീരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യുളീസ് യുളീസ് നോവലിന്റെ നൂറാം ഇതാണ് അപ്പൊ എനിക്കിത് തോന്നുന്ന മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലാണ്ട് എന്നോട് വോയിസ് ഓവർ എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് വോയിസ് ഓവർ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹാംലെറ്റ് സിനിമയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ സേവിൻ്റെ റഷ്യൻ സിനിമയുണ്ട് കോസ്റ്റിൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാംലെറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ടു ബിയോ നോട്ട് ബിയോ ഒക്കെ ഹാംലെറ്റ് പറയില്ലാതെ ഹാംലെറ്റ് അഭിനയ സ്മോക്ക് നോസ്റ്റ് അഭിനയിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇതിലും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ശബ്ദപദ്ധത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ ദൃശ്യതലത്തിൽ ശിവൽസൻ മേനോൻ്റെ മുഖം ശിവൽസൻ മേനോൻ്റെ കണ്ണുകൾ ശിവൽസൻ മേനോൻ്റെ കൈചലനങ്ങൾ ശിവൽസൻ മേനോൻ്റെ നടത്തം ഇപ്പൊ ദൃശ്യതലത്തിൽ ഒന്നുണ്ട് ശബ്ദപരത്തിൽ ഇത് അപ്പൊ ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ സംഗീതജ്ഞനാണ് എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കച്ചിരി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ലത് ചെയ്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞൻ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ചിത്രം എന്നുള്ള ചിത്രത്തിലൂടെ ചിത്രം തോന്നണം ഞാൻ ചില അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ വരും നെയ്യാറ്റിങ്കര വാസുദേവന്റെ പാട്ടായില്ലേ ചിത്രത്തിലാണോ ഏത് അല്ലെ അതെ അപ്പോ മറ്റേ കർണാട്ടിക് സംഗീതത്തിലെ പ്രമുഖ 
ആളായിട്ടുള്ള നെയ്യാറ്റിൻ കര വാസു ശിഷ്യനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കാൻ വിചാരിക്കാം അദ്ദേഹം എനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിതകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാന്റെയോ വെള്ളത്തോളിൻ്റെയോ ഇപ്പോൾ ടി എം കൃഷ്ണ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കവിതകൾ രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു കച്ചേരി തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹം കവിതകൾ അങ്ങനെ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഒട്ടും തന്നെ അത്തരം കവിതകൾ ആലപിച്ചിട്ടില്ല ആലപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കവിതകൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയൂ അറിയണമില്ല പക്ഷെ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു 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 താല്പര്യത്തോടുകൂടി മാഷ വാസ്തവൻ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ കവിതകൾ ആലപിക്കേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് ആകാശവാണിയിലൊക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് അങ്ങനെ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര പോലും വാസ്തവൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ചില കവിതകളൊക്കെ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ചിട്ടപ്പെടുത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഏതായാലും അത് കച്ചേരികളിലൊന്നും തീര കെ സി കേശവളുടെ ഒക്കെ കൃതികളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടുമ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ മഹാകുട്ടുമ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ ചില കൃതികൾ കൃതികളാക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് ഈ ഈ ഗാന കൈരളി എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളം കൃതികളെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകാശവാണിയില എസ്പെഷ്യലി തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തില് അതിന്റെ ഒരു അത് ചേർത്തല ഗോപാലൻ നായർ സാറ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അന്നത്തെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഒരു മോട്ടി ഒരു 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 കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടീവ് ആയിരുന്നു അത് മലയാളം കൃതികൾ പോപ്പുലറൈസ് അപ്പൊ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കെ സി കേശപ്പിള്ള പിന്നെ മഹാകോയി കുട്ടമത്ത് ഉഞ്ചൻ നമ്പ്യാര് ആ കരീന്ദ്രൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൃതികൾ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ചിലതൊക്കെ അവസാനം പറഞ്ഞപ്പോ ഹരീന്ദ്രൻ കരീന്ദ്രൻ കരീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കരീന്ദ്രൻ ആ ഇവിടെ ഇവിടത്തെയാണ് എന്താ എന്താ രവിവർമ്മയുടെ അമ്മാവനൊറ്റയായിട്ട് വരും ആ പേര് വേറെ എന്താണ് കരീന്ദ്രൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ ഇത്തരം കൃതികൾ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഇരയമൻ തമ്പിയുടെ പോലും കുട്ടിക്കുഞ്ഞി തങ്കച്ചിയുടെ ഒക്കെ കൃതികൾ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെയൊക്കെ വിജയിച്ചു എന്നാൽ എന്നാലും ഇപ്പൊ അത് അത്ര വേണ്ട വിധത്തിൽ അത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല സോ ബേസിക്കലി വാസുദേവൻ സാർ അത്തരം ഗാനകരികളിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ കവിതകൾ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട് പാടിയിട്ടുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് പാടിയിട്ടില്ല അപ്പോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഈ കവിതകളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് ശിവൽസുമാനം തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഈ ഷുവൽസൺ മേനോൻ്റെ കവിതാ വായന മലയാള കവിതാ വായന അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതായത് ആശാൻ വള്ളത്തോള് ഉള്ളൂർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സജ്ജാനന്ദ മാഷ് സജ്ജാനന്ദ മാഷ് പദ്യത്തിലും കവിതകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വൈലോ പിള്ളിയുടെ ശരി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇപ്പൊ വായനയുടെ എന്താണ് കവിതാ വായന കവിതയുമായുള്ള ബന്ധം കവിതയും കവിത വായിച്ച അനുഭവം കവിത കേട്ട അനുഭവം ചൊല്ലിക്കേട്ട് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രാമായണം അമ്മ വായിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊന്ന് കവിതയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞ കൊള്ള കവിതയുടെ അനുഭവം ഈ കവിത ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം കവിതകൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പഠി പഠിക്കണ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പോ ആകാശവാണി വെള്ളായണി വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ഡിഗ്രി ബാക്കി ഞാൻ ഡിഗ്രി വരെ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു അപ്പോ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ പഠിക്കണ സമയം മുതൽ ഈ യുവവാണി ആകാശവാണിയിലത്തെ യുവവാണി അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുത്തെ കവിതകൾ ആലോചിക്കേണ്ട സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കവിതകൾ അന്ന് വള്ളത്തോളാണെങ്കിലും ശരി വൈലോപ്പുള്ളിയാണെങ്കിലും ശരി ഒ എൻ വിഡെ ആണെങ്കിലും ശരി ഒ എൻ വിഡെ ഒക്കെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാടാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്
പക്ഷെ അത് അന്ന് ഒരുപാട് അത്തരം അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് എനിക്ക് ബാലാവണിയമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കവിതകൾ ഇങ്ങനെ അത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീത രാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഉപയോഗിക്കാതെയും ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭരണാട്ടുകറിയുള്ള ഒരു ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പ്രായം എനിക്ക് അമ്പതുകളിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം നിറവുകളാണോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം പുത്തമ്പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ധനം ജ്വല്ലറി പറഞ്ഞ ജ്വല്ലറിയിൽ രാത്രി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു അപ്പുറത്തിന് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ അതിനെ ആ തിരക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൗസ് ഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ ഏത് സിനിമയ്ക്കാണ് മറ്റേ തുടങ്ങി മറ്റേ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആശാനെ പറ്റിയുള്ള സിനിമ കാണാനാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി വന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 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 ഉദാഹരണം അതിന്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലേന്റെ തലേ ദിവസം ഒക്കെ ഒരു എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വരാണ്ട് അത് അവരുടെ ഫോട്ടോ ചിത്ര നമ്പരിപാടിന് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോവില് ശാന്തമ്മ അവര് പേസ് എൻ ഡി പി അതിലൊക്കെ ആശാന്റെ കവിതകൾ അതിലൊക്കെ കവിത ചൊല്ലി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാറുണ്ട് അവര് ആശാന്റെ കവിതകളുമായുള്ള ഈ ഹൃദയക്കം കാരണം കേൾക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കും തെറ്റിയും ആശാന്റെ കവിത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മലയാളികളോട് മുഴുവൻ കേൾക്കൂ ഈ കൊയിലിന്റെ നാദം എന്ന് പറയുന്നവർ അത് തന്നെ കവിതകൾ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അതൊരു ഗംഭീരമായ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഇതായിട്ട് പറയും ഇനി ഇത് ഇതിനെതിരെ കവിത സംഗീതം ചെയ്യുന്നതിന് എതിർപ്പുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ കവിതകൾ ഇപ്പോ എത്ര കവിതയാണെന്ന് എനിക്ക് എണ്ണം നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എത്ര എത്ര എണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടോ കവിതകളുടെ എണ്ണം എണ്ണ ഓർമ്മയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ചൊല്ലിയുള്ള കവിതകൾ അത് പലതും പല തരത്തിലാണല്ലോ അതൊക്കെ ചിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണോ അതെ 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 അത് കുമാരൻ കുമാരൻ സാറിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ചെയ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര പോലും മ്യൂസിക്കൽ ആവണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമയിൽ ഇത്ര പോലും മ്യൂസിക്കൽ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നില്ല എന്റെ എന്റേത് അപ്പൊ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല എത്രമാത്രം മ്യൂസിക്കൽ ആക്കണോ അത്രയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ചിത്രത്തില് കവിതയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഈ സിനിമ അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മ്യൂസിക്കലാണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോ ശ്രീവത്സൻ പോലും സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് കവിതകൾ മതി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മ്യൂസിക്കലായി പിന്നെ ചില ചില ചിട്ടകൾ ഞാൻ ചിട്ട ചെയ്ത് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി ഇത് ഇത് ഇതല്ല എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ഇന്ന ഒരു 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 മൂഡിലുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഒരു രീതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഒരു 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 മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പോലെ ആദ്യം വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് അത് മ്യൂസിക് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കുമാരൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഐഡിയ ഓഫ് സിനിമ എന്നുള്ളത് കുമാരൻ സാറിന്റെ കേസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറിയാം അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എനിക്കത് വളരെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മ്യൂസിക് അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് ഒന്നും പാടുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു മ്യൂസിക്കൽ
ഇതിൽ പടത്തിലുള്ള ചിത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കവിത പെട്ടെന്ന് ഏതാ ഓർമ്മ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മാറ്റുവൻ ചട്ടങ്ങളെ തന്നെയാണ് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്നും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അപ്പൊ അത് 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് ഈ റെഡീമർ ബോട്ട അപകടത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കവിത ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴായിട്ടും പല സന്ദർഭങ്ങളില് ചിത്രത്തില് കവിതയില്ലല്ലോ ഉണ്ട് 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 ഏറ്റവും അവസാനം മരണ സമയത്തല്ല തൊട്ടു പോകും തൊട്ടു പോകുമ്പോ പറ്റ മരണ സന്ദർഭം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആത്മകഥ ആണല്ലോ അല്ലെ അതെ അതെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ആ അത് ഏത് കവിത എന്നാണ് അത് കരുണേണ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു കരുണേണ്യ എനിക്ക് തോന്നണത് അപ്പോ ഇതിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടല്ല കുമാരൻ സാറും എന്നോട് ഈ കവിതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആശാനു ആശാന്റെ ചില അഭീവൽസിനെ മനസ്സിലുള്ള അഭീവൽസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലാതെ സിനിമ സിനിമയെ കുറിച്ചേ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ആശാന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു 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 Uh, suppose he had not written these words then what would be its music what would be his it, its music right 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 appa ad nan appa nan consciously or unconsciously adana nan varigal illengil nan endha endana nan avada sangeetham kodukkunnathu adana njangal poduve speakiricha oru 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 let's say oru philosophy ee cinema ku engena music kodukkanam nalladhu because on screen le don't worry about anything on screen yeah idana vendathu kavitha aa varigal ille vaakku illengil vaakkinu pagaram upayogikka nanada sangeetham enda adana njangal follow cheyyathu ipo oru chodyana adu rendu pere cherthittu njan parayunnu nerdu ee ipo sangeetha samvidhayam koodi aanallo ee chithrathinte appo adu adinte kudi oru pashathra choyikkunnathu ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിലയിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കൽ വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാടുകയും പാട്ട് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഈ സംഗീതൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്ത് പാഠമാണ് ശിവൽസൺ മേനോൻ എന്നുള്ള ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നൊരു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നൊരു ഒരു കൗതുകം എനിക്ക് തോന്നി രണ്ടാമത് ഉപചോദ്യമായിട്ട് അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ പിന്നെ ഒരർത്ഥ സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പിന്നെ കവിതാലാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോ സംവിധായകനാണ് ശ്രീ കെ പി കുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് വിശേഷിക്കാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പാട്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു 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 സംഗീതജ്ഞൻ എന്താണെങ്കിൽ സംഗതാണ് അദ്ദേഹം രത്ന ചുരുക്കത്തിൽ ആ അത് പറഞ്ഞു തരില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ യാത്രകളും എവിടെ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോഴും ട്രെയിനാണെങ്കിലും ബസ്സാണെങ്കിലും മാസങ്ങളോളം ഉള്ള യാത്രകൾ ഈ യാത്രകളൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാരണം ഒന്നാമത് വാസുദേവൻ സാറിന്റെ ലെവലിലുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആലോചിക്കോട്ടെ സാഹിത്യകാരന്മാരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ 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 പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളായിട്ടും നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഇടപെടൽ വരികയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ എനിക്കും എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു 
ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് വ്യക്തി എഫേർട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിരുന്ന ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും സ്റ്റേജിൽ ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്ട്രഗിൾ എന്താന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നെ കൂടി അതിനകത്ത് പാടുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെതിരെ ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ സിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോ കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് കച്ചേരിക്ക് വൈകുന്നേരം പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് പ്രശ്നം വരും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ കൃഷിയാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ അദ്ദേഹം കച്ചേരിക്ക് ഞങ്ങൾ പാടി തുടങ്ങും ഉടനെ എന്റെ അടുത്ത് പാടാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പാടുമ്പോ തെറ്റിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി വാട്ട് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സേസ് ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡിമൈസ് ഞാന് ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള സങ്കല്പം എന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ അതെ എന്നെ എന്നിലെ ഗുരു എന്നുള്ളതും എന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്റെ ഒരു പെർസോണിഫൈഡ് ഗുരു ആണ് ബട്ട് ഗുരു എന്നുള്ള സങ്കല്പം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഇന്നർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു 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 യുനോ ദോസ് സീഡ്സ് വെർ സോൺ ആ കാലം മുതൽ തന്നെ അപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുമാരൻ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുകയാണ് അതിനുമ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എത്ര കാലായി ഈ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കലയിൽ ഇത്ര ഇത്രയും അധികം ഒരു കലാകാരനിൽ ഇത്രയധികം സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും നീയറ്റങ്കര സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ യാത്രയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുമാർ കുമാരൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് വളരെ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഭയങ്കരതായ ഒരു ഊർജം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രായത്തിലും എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് കുമാരനാശാന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും കാരണം കുമാരനാശാന് എന്റെ ഒരു ഭണ്ഡാരാണ് ശരിക്കും കെ പി കുമാരൻ സാർ അപ്പൊ കവിതകളായിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമായിട്ടാണെങ്കിലും പല കാര്യ ദർശനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്റെ ടേക്ക് അവേ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സ്നേഹം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹ കവി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാലോ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പം മാരനാശാനെ വിളിക്കാലോ കമ്മിങ് ടു ദ സിനിമ സിനിമയിലേക്കും ഞാൻ എത്തുമ്പോ അപ്പളേക്കും എനിക്കും കുമാരനാശാൻ എന്നുള്ള എന്ന മഹാകവിക്കും കുമാർ കെ പി കുമാരൻ എന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റും മോട്ടിയറിനും സമാനതകളായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്കമെന്റ്സ് ലൈഫിൽ പ്രെഡിക്കമെന്റ്സ് ഇൻ ഇൻ വേരിയഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കുമാരനാശാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആശാന് കെ പി കുമാരന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുകയും എനിക്ക് കുമാരനാശാന്റെയും കെ പി കുമാരന്റെയും അവസ്ഥകൾ പ്രെഡിക്കമെന്റ്സ് മനസ്സിലാവുകയും അത് എൻ എന്റെ പ്രെഡിക്കമെന്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളടത്താണ് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഐ ലേൺ മെനി 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 തിങ്സ് ഫ്രം സിനിമ ആൻഡ് പോയിട്രി ഐ ലേൺ സെർട്ടൻ അതർ തിങ്സ് വിച്ച് വർ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രെഡിക്കമെന്റ്സ് വിച്ച് വർ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻ എവറിബഡീസ് ലൈഫ് ലൈഫ്സ് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇനോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് എന്റെ തോന്നൽ എന്റെ എന്നെ എന്റെ എന്റെ തന്നെ മൂറിങ്സിലേക്ക് തിരിച്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താനും ഇത് സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിൻ ആണെന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ
ആത്മാക്കൾ തമ്മിലും ഉണ്ടായി ഉണ്ടാ ഉണ്ടായതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഈ സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഈ ആത്മകഥകൾ കേട്ടപ്പോ ഒരു തരത്തിലും അലോസരമുണ്ടായതേയില്ല കാരണം സിനിമയില് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സംഭാഷണവും അന്തർഗതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരേ രീതിയല്ല സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അതുമായിട്ട് കുറച്ച് പരിചിതമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പരിചിതമാണോ ഞാൻ ഈ ഇതേപോലെ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദാഹരണം ചോദിച്ചപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റഷ്യൻ ഹാംലെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹാംലെറ്റ് ചിത്രം പണ്ടത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻ ദ സൺ നേരെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്മോക്ക്നോസ്കി റഷ്യയിലും താർക്കോസ്റ്റിലെ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സ്മോക്ക്നോസ്കി ആണ് അതിൽ ഹാംലെറ്റ് ആയിട്ട് റഷ്യ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നടനാണ് ഹാംലെറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രസാദാത്മകമായിട്ടാണ് അതിൽ ഹാംലെറ്റ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം മൂലം എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രസാദാത്മകമാണ് കാരണം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കാം ട്രാജിക് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതില് ആ അപ്പൊ ഇത് ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ പിന്നെ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി ഇന്നലെയും കൂടി ആ തരത്തില് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടില്ലേ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് കാണെന്ന് വിചാരിച്ചവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉടനെ പോയി കണ്ടു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡ്രാമയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പരാതി അപ്പൊ അതായത് അച്ചടി ഭാഷയാണ് എന്നാണ് ഒരു ഒരു ആരോപണം പിന്നെ കൃത്രിമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര വിചിത്രമുള്ള സന്ദർഭമാണ് നാരായണഗുരു വളരെ കൃത്രിമം സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭം തോന്നി അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് വളരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗമായിരുന്നു റെവലേറ്ററി ആയിരുന്നു ക്യാമറ അങ്ങനെ പതുക്കെ പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ടിൽട്ട് ചോദിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റേ ഫ്രെയിം വിശാലമാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ശിഷ്യൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യനൊരു ഇത് അയച്ചിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ അത് മറ്റേ ശിഷ്യൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ഈ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണമെന്നും പറയണമെന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭാഷണമല്ല കവിതയല്ല ആഖ്യാനമല്ല അന്തർഗതങ്ങളാണ് മനുശാസ്ത്രനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് വാട്സൻ്റെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടൊന്നല്ല വിജയൻ മാസ്റ്റർ എം എൻ വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം വാക്യം പോലും ഒരു പ്രയോഗം വളരെ നിത്യനൂതനമായിട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അത് ഇതാണ് ചിന്തയെ പറ്റി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തോട്ട് ഈസ് സൈലന്റ് കോൺവെസ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ആ ഗംഭീരമായി തോന്നി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നിശബ്ദ ഭാഷണമാണെന്നാണ് ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് മൗന ഭാഷണമാണ് എന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും തോന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ആലാപനം അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ അന്തർഗതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആത്മകഥ സോളോക്കി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സോളോക്കി അല്ലാത്ത അന്തർഗതങ്ങൾ ബോധധാര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംവിധായകൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവച്ചിരുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഡയലോഗുകൾ എസ്പെഷ്യലി മോണോലോഗ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം മോണോലോഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മോണോലോഗ് കുമാരനാശാന്റെ തന്നെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് കുമാരൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞത് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരികൾ ആശയങ്ങൾ അതേ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്സിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള 
വരികൾ തന്നെയാണ് മോണലോഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പുതിയ വാക്കുകളോ ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതായത് മോണലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഷൺമുഖദാസ് മാഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ആശയം ഞാൻ ഞാനൊരു സംശയമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇത്തരം സംഭാഷണം അല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മലയാളം അല്ലാതെ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഡയലക്റ്റിൽ പറയാമോ ലോക്കൽ സ്ലാങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ല നമ്മള് സ്ലാങ്ങിലേക്കാണ് പോണ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് സ്ലാങ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏത് അറ്റം വരെ നമുക്ക് ആ ആ സ്ലാങ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് രണ്ടും റിസ്കിയാണ് കുമാരനാശാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുമാരനാശാൻ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഏതായാലും കവിയായിട്ടുള്ള കുമാരനാശാനാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ പരിഷ്കർത്താവായിട്ടുള്ള കുമാരനാശാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കായിക്കര ലോക്കൽ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ 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 സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ നീ ഏത് അറ്റം വരെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുമാരൻ സാറിന്റെ ഒരു 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 മേ ബി എ സ്ട്രോങ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അതെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകളിലും ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതേ ഒരു രൂപം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആകാശഗോപുരത്തിലും പിന്നെ രുക്മിണിയിലൊക്കെ ഇത്തരം ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രോസ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണ എഴുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കുമാരൻ സാർ പണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം ആള് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാള് വേറെയാണ് എന്ന് പറയണം എന്ന് പറയണത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കൺവിൻസിങ് ഫോർ മീ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാഷ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സൈലന്റ് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സംഭാഷണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ വളരെ ചിലപ്പോൾ വളരെ വികൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കുമാരനാശാൻ ഭാനുമതിര വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ പോവാൻ പോകാനിരിക്കണ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന് അതിന് അത് ഭയങ്കര പെർഹാപ്സ് വളരെ വളരെ ഒരു യു നോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോയിന്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എവ്രി തിങ് അബൌട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മോണലോ കാരണം അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഈ അതായത് മറ്റൊരു ഇടത്തേക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ ഇതാ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭവനത്തിലേക്ക് ആ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭവനത്തിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ പറയണത് അത് അതിന്റെ വേറൊരു ഒരു ഒരു യുനോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ഈ ഇത് ഏത് കോന്തനാണ് ഈ വർത്തമാനം പറയണേ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സംസാരിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മളത് പറയില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് മാത്രമേ ഇത് ഏത് കോന്തനാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയണേ നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചിലപ്പോൾ വികൃതമായിട്ടൊരു വാക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാക്കാണ് സോ വോട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദി ദ ദ ഇന്റേർണൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റേർണൽ മോണലോഗ് നമ്മൾ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇന്റേർണൽ മോണലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വെരി ബിസാർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൈസോളജി ഇറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ബിസാർ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടി എന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റൊരു നമ്മൾ മറ്റു നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം മറ്റൊരു ഭാഷയിലും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുക അതൊന്നും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല so by itself it is a very bizarre set of words and phrases and thoughts adu muluvan namukku express cheyan sadikkilla appo ingane idu idu id
അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ബോധപൂർവം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ പ്രായോഗികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഇവരുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടണം അപ്പൊ അവർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരും പിന്നെ അഭിനയത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതില് രണ്ട് രംഗങ്ങൾ ഒന്ന് കരുണയിൽ ഒരു ഭാഗം കണ്ണുനീര് കണ്ണിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന ആ ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ അതില് അത് സിനിമ ചലച്ചിത്ര കലയുടെ ഭാഷ എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത് ചലച്ചിത്ര ഭാഷ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ സിനിമ ആൻഡ് വൺ ടോപ്പിക് വുഡ് ബി ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സിനിമ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സിനിമാറ്റിക് എന്താണ് ചലച്ചിത്രപരമായത് അത് ഞാൻ കവിതയെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് കവിതാത്മകമായിട്ടത് കാവ്യാത്മകമായിട്ടത് എനിക്കതിന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തരുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് ബേലാ ബാലാസ് ബേലാ ബാലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹംഗേറിയൻ സൈദ്ധാന്തികൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫിലിം തിയറി എന്ന് ഒത്തിരി ഫിലിം എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഹംഗേറിയൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷില് ആ പേരിലാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൺപത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് ഞാൻ തലശ്ശ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ഇങ്ങനെ പുസ്കാപ്പ് അയച്ച അതായത് കുറെ നോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഒന്ന് സിനിമ എന്ന കലയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മുഖത്തിന്റെ കലയാണെന്നാണ് ക്ലോസപ്പിന്റെ കല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന് സാധൂകരണം പോലെ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ബെർഗ്മാൻ്റെ സിനിമകൾ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഉണ്ട് ഐസൻസ്റ്റിന്റെ പടങ്ങളിലും ഒക്കെ ക്ലോസപ്പുണ്ട് കാഷൻ ഓഫ് ജോണ ഫാർക്ക് കാൾഡ്രയറുടെ പടത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യധാര സിനിമകളിൽ എണ്ണമറ്റ ഈ ക്ലോസപ്പുകൾ സമീപ ദൃശ്യം സിനിമയെ സിനിമാറ്റിക് ആക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ സമീപ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മുഖത്തിന്റെ വരം ബെർഗ്മാൻ്റെ മുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേഴ്സണ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒന്നാം പകുതികൾ ചേർന്നിട്ട് സോളുഡ് അങ്ങനെ ഒന്നാവും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ മുഖങ്ങൾ അതായത് മുഖം കൊണ്ട് ആണ് മുഖത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ഈ ഈ കവിത ചൊല്ലുന്ന കവിത ചൊല്ലിയല്ല നിശബ്ദനായിരിക്കുകയാണ് കവിത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതായത് കവിത പിന്നീട് ശിവസമേനം തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തേണ്ടതാണ് ശിവസമേനം തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടത് അല്ലെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് തോന്നിയാൽ അതൊക്കെ അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് കണ്ണ് കണ്ണൂരാണ് ചുമന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഞാൻ മൂന്നോട്ടം കണ്ണോട്ട് ഈ ഓർമ്മ ശരിയായിരിക്കണം എന്നിട്ട് കണ്ണുനീര് അടർന്ന് വീഴണം ആ രംഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അത് മൂന്ന് രംഗങ്ങൾ ഈ തരത്തില് മുഖത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന രംഗങ്ങൾ ഈ രംഗവും അവസാനം ബോട്ടില് ബോട്ടപകടത്തിൽ മുമ്പുള്ള രംഗം ഈ മുഖം ആണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ ആളുകൾ ചില പരാതി പറയുന്ന അച്ഛന്റെ ഭാഷ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആ ഭാഗം അത്ര അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പിന്നൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ കനകുന്ന് കൊട്ടാരാണ് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഇതില് ഇരിക്കണ നേരത്ത് മഴ വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീഴുമ്പോഴും കനകുന്ന തോന്നുന്നു മ്യൂസിയം മ്യൂസിയം ആണ് അപ്പൊ അതില് അവസാന രംഗത്തിലുള്ള ആ മുഖം ഉണ്ടല്ലോ മുഖം കൊണ്ടുള്ള അഭിനയം അഭിനയം എന്നാണ് പ്രയോഗപ്പെട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല കഥകളിൽ ഉണ്ടോ അറിയില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ചൊല്ലലും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആലാപനമുണ്ട് ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഈ എന്റെ മനസ്സില് ആ ഭാഗം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണുള്ളത് ആ മല കീബലം പോലെ നെല്ലിക്ക പോലെ തോന്നുന്ന അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാമല കീബലം പോലെ എന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത് മുറിക്കണം കാരണം 
അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ ബുക്ക് തപ്പി കാണാല്ല അപ്പൊ അതില് ഇങ്ങനെയാണ് വരി ഒരു അശ്രുഗണ മാമല കീവലം പോലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പ്രശ്നം പക്ഷെ മൂന്നാമത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു അശ്രുകണ മാമല കീവലം പോലെ എന്ന് പറയണമായിരുന്നു തോന്നലിന്റെ അശ്രുകണ മാമല കീവലം എന്നാണ് പാടിയത് അപ്പൊ അത് ശ്രുകണ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് ഞാൻ വോയിസ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ അത് അത്ര എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അശ്രുകണ മാമല കീവലം എന്ന എന്നാണ് പാടിയെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഏതായാലും ആമല കി ഫലം എന്ന് അതായിരിക്കാം അതാണ് അപ്പൊ മാമല കീവലം ഒറ്റ വന്നല്ലോ അതെ അതെ അതായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്നോട് ആ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാല് എന്ത് പറ്റിയാൽ ഈ മാമല കി ഫലം എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അത് അത് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഭാഗം ഞാൻ എപ്പോഴും കുമാരൻ അത് അധ്യാപിക പറഞ്ഞത് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചത് അവര് അവര് ചോദിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയണ്ടത് നടക്കില്ല നമ്മൾ തന്നെ പാട് തന്നെ വേണം ആ അപ്പൊ ഇനി അത് തെറ്റ് തെറ്റ് അങ്ങനെ തെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാമലക്കി എന്ന് പാടുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമലക്കി എന്ന് എന്ന് വേണമല്ലോ കേൾക്കാൻ അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടി അത് പാടിന്റെ കണക്ഷൻ അത് ഭംഗിയായിട്ട് വരണമായിരുന്നു അത് വന്നിട്ടുമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് മാമലക്കി എന്ന് തന്നെ ആ എക്സ്പ്രസിറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് അത് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതും അത് തെറ്റ് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മാഷി ചോദിച്ചത് കവിതകളുടെ അല്ല നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെയാണ് അത് ഈ എന്റെ തന്നെ കവിത ആ അതെ അത് ഞാൻ പാടിയ കവിത നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയ കവിതകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആലപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഓരോ രംഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ആ പ്ലേ ബാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് അത് അത് ഈവൻ ഈ ആത്മകഥം പോലും ആത്മകഥം പോലും പ്ലേ ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ പ്ലേ ബാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മകഥത്തിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനാണ് കുമാരൻ സാർ എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടത് ആത്മകഥമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യണം വേറെ സിനിമയിൽ വേറെ നിർത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് പറയാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നത് ഇന്നത് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആത്മകഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി യുവർ പോയം അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണോ ഒരു കവിക്ക് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന് തെറ്റും ശരികളും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അത് വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് അത് അഭിനയം പോലും ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ എനിക്കത് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അഭിനയ കാരണം ഞാൻ ഇരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ആ മൊമെന്റിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് സത്യമായിട്ട് എനിക്കത് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്നെ പറ്റിയുള്ള ചില പരാതികൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ ഇടയിൽ പറയും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തില് എന്നാലും ഈ കട്ടത്തില് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നാണ് അഭിനയത്തെ പറ്റി ഗംഭീര്യം എന്ന് ധാരാളം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എതിരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ മനസ്സില് ഏറെ ആളുകൾ അധിക പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഗംഭീരമുള്ള അനുഭവം അഭിനയം ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു മാത്രമേ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല അവർ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവിൽ ശിവൽസൺ മാനോൻ ഈ സിനിമയിൽ ആശാൻ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ എന്റെ എന്നോട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോശമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ മോശം എന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇപ്പോ ആത്മകഥ മലികൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഈ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് തെറ്റ് പറ്റും
രീതിയിൽ സിനിമ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വായിച്ചു അവർ പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മിതത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ അച്ചടി ഭാഷയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ആ മിതത്വത്തിന്റെയും ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന്റെയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത് പറയുമ്പോൾ മാഷിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പേര് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഭിനയ മിതത്വത്തിന്റെ ഒരു വേറൊരു തലവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരുമ്പോ മറ്റത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പോ അപ്പൊ ഈ പ്രമോദിന്റെ മുർക്കുത്ത് കുമാരന്റെ ക്യാരക്ടറും രാഹുൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ ക്യാരക്ടറും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാർഗി അഭിനയത്തില് പരിചയം ഉള്ള ആള് നല്ല രീതിയിൽ ഐ മീൻ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പൊ അത്തരം ഇന്ററാക്ഷൻസിന്റെ കാര്യം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ അഭിനയത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ആലോചിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ അത് സിനിമയിൽ പ്രധാനമുണ്ട് കാരണം നാടകത്തില് അത് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമയില് പ്രതികരണ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രതികരണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആശീഷ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി പറയാനുണ്ടോ എന്താ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആദ്യം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അഭിനയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു സബ്ഡ്യൂഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ലൗഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അല്ല എനിക്കിപ്പൊ അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഒരു ഒരു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അത് കോഴ്സ് സബ്ഡ്യൂഡ് ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ഞാനും അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കണോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മേ ബി ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആണോ അത് വന്ന് ഭംഗി എന്നൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അത് വന്നു എല്ലാവർക്കും മാഷും അശീഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഐ ആം യു നോ ഐ എം ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ കാരണം നമ്മൾ അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു റിലീഫാണ് എനിക്കും സത്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അഭിനയം ഒരു സിനിമയുടെ അഭിനയത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല പക്ഷെ സിനിമയുടെ മറ്റു വശങ്ങളെ വശങ്ങളോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആശ്വാസമാണ് എനിക്കിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞത് എനിക്കത് ആശ്വാസമാണ് സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ സോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാം ഞാൻ എങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അത് ഒരു 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 എങ്ങനെയോ നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഗാർഗിയുടെ വളരെ അധികം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഗാർഗി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് കുറച്ചൊരു എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഗാർഗി ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു പഴയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗാർഗി പോലും സ്വപ്നം കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പഴമയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ മുടി കെട്ടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉറക്കം എണീറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് വേണത് നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗാർഗിയോടാണ് അത്ര ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ തോട്ട് ഷി വാസ് എക്സലെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നവതരംഗ സിനിമയിലൊക്കെ ആ തളച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ ഇതിന് എനിക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടൊരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ വിയർപ്പ് തുള്ളികളുണ്ട് ഈ ചുണ്ടുകൾക്ക് മീത് വിയർപ്പ് തുള്ളികള് രംഗമുണ്ട് അത് മൂന്ന് വട്ടം കാണുമ്പോഴും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു പറയാം ഗാർഗിയുടെ അതില് അവരെ മുറ
അതിന് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഭാനുമതിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുക അതുപോലെ രതി ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഭാനുമതിയാണ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു സംശയം എനിക്ക് രതിയുടെ അതായത് നിഷാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ താടിയിൽ തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുണ്ട് അത് മറ്റു നിർത്തി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ മൊത്തത്തില് ഈ രതി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോ അത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടതുമായിട്ട് മാറാം രതി പക്ഷെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അത് ആസ്വദിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിലുണ്ട് ഞാൻ അഭിനയം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ആ അങ്ങനത്തെ ആ രതിയുടെ അനുഭവം ആശാനിൽ അങ്ങനെ അത് അത്ര ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല തോന്നി അതില് ഒരു ഒരു അതിനോട് ഞാൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മോണലോഗിൽ പറയുന്നൊരു അല്ല ആക്ച്വലി ഡയലോഗിൽ മൂർത്ത് മൂർക്കോത്തായിട്ട് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൃഷ്ണകളും ആധ്യാത്മികമായ ചിന്തകളോടും ഉള്ള ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ആ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മള് ആ താമരക്കുളം അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് ഒരു 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 സെക്ഷൽ കൊണോട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ആ കുട്ടിയോടുള്ള ഇയാളുടെ ഒരു പ്രണയവും അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സബ്ഡ്യൂഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ അത് ഈ പറയണ മാതിരി രണ്ടും ആവാം അതായത് സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ കുമാരൻ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാനുമതിയുടെ അപ്പൊ ഈ വാത്സല്യം എന്നുള്ള എലമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് നിന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു എഗെയിൻ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ് 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 ഈവൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിം മോർ ദാൻ ദി മേ ബി മോർ ദാൻ ഈവൻ ദ റൊമാൻസ് വാത്സല്യം എന്നുള്ള ഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഞങ്ങളുടെ കുമാരൻ ആശ കുമാരൻ സാറായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ അത് വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു അതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ അത് അഭിനയിച്ചതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നതൊന്നും അല്ല സാധാരണ നമ്മള് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തില് പലപ്പോഴും സ്ത്രീയിലാണ് കാമം ഉള്ളപ്പോ തന്നെ വാത്സല്യം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു അമ്മ ഞാൻ പറയുന്ന ലൈംഗികമായുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഫ്രോയിഡ് അമ്മയുടെ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇണയോട് ആ ഒരു പിയത്തയില് മടിയിൽ കിടക്കുന്ന അതുപോലെ മകനാണ് ഇതില് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രശ്നം മുമ്പുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം എന്തിനാ അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ആ ആ ഒരു ഒരു ഡിസയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത് കാരണം ഞാൻ എന്തിനാ ഈ തച്ചക്കുടലിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ പറയുന്നു അതിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹം എന്തിനാ എത്തി എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ എന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവും അത് തന്നെയാണ് ഹി ഹാസ് ആക്ച്വലി കം ഫോർ മീറ്റിംഗ് അബോധമാണ് ർത്ഥത്തിൽ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ അബോധം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അത് അതാണ് ആ പക്ഷേ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കവിയുടെ കാര്യത്തില് പത്തൊമ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഈ വർഷത്തിലാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ ഡ്രീംസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഭാഗത്ത് ചിന്താവിഷ്ടയ സീത പറ്റി പറയുന്ന നേരത്തെ എഴുതാൻ പോകുന്നു എന്ന് മൂർക്കത്തൂമാരെ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് സംശയം തോന്നി അപ്പൊ നാളെ ചോദിക്കാം നാളെ സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ആധുനിക മനോവിജ്ഞാനത്തിനിട്ട് കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി എഴുതാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആധുനിക മനോവിജ്ഞാനം എന്നുള്ള വാക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംശയം അപ്പൊ ഫ്രോയിഡ് ഒക്കെ വന്ന് ഫ്രോയിഡ് കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ അതിന്റെ ആശ്വന്തിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഈ വർഷത്തിൽ സ്വപ്നം വയ്ക്കാനും വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും എക്കാലത്തും ഫ്രോയിഡിന്റെ സംഭാവന അതായിരിക്കും അത് ഷെക്സ്പിയറിന്റെ പരമാമ്പഴത്തെ പറ്റി അതിലൂടെ മാമ്പഴത്തെ ഒരു വിജമാഷ പറഞ്ഞ വിജമാഷ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പഠനമാണത് പക്ഷെ അതിലെ അവസാനത്തെ അനുമാനം ഡയഗ്നോസിസ് അതിനോട് എനിക്ക് പുറത്തേക്കെടുക്കും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാവ്യ നിരൂപണ മാതൃകയാണ് പൈലോപ്പിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വിജമാഷ എഴുതിയിട്ടുള
അപ്പൊ ഈ ആധുനിക മനോവിജ്ഞാനീയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആ ആശയം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ കൂടി ഉദാഹരണമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഇതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പാട പത്രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നിർത്തിയതാണ് പറയേണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ചിത്രത്തില് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന പേര് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ അർത്ഥത്തില് ഈ നായക നടനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടത് ജോണിയാണ് കെ ജെ ജോണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആദ്യം വന്ന ഉടനെ അതെ കച്ചേരി കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറ്റി ആളാണല്ലോ എന്ന് സത്യത്തിൽ അതെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ആശാനുമായിട്ട് ഫോട്ടോ വല്ല ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കെച്ച് ജോണിയുടെ അത് ആ സന്ദർഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ അഭിനയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല അഭിനയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മള് ഈ ഇത് ഇത് അതൊന്നും കേൾക്കാത്ത നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന കാണികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സന്ദർഭം ഒന്ന് അതായത് ഞാൻ ഈ എന്നിലേക്ക് ഇത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോണിയും മാഷ കുമാരൻ സാറായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സാഹിത്യക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കച്ചേരി കച്ചേരി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ ജോണി അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കുമാരേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കസീനോ അല്ല പൂരം ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുമാരനാശാൻ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രീവത്സനെ ഒന്ന് കാണാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കച്ചേരി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കച്ചേരി കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ജോണിയും കൂടെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി നിന്ന് കുമാരനെ കാണാൻ പോവാണ് മനസ്സാറിനെ കാണാൻ പോവാണ് അപ്പോഴും ജോണി എന്നോട് പറയണില്ല ഇത് അഭിനയിക്കാനാണെന്ന് പറയാൻ പറയണേ ഇല്ല ആ സംഭവമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും ഈ കവിത മ്യൂസിക് കൊടുക്കണം നല്ല 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 പ്രോജക്റ്റ് ആണല്ലോ നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത് അങ്ങനെ കുമാര സാറിനെ കാണുന്നു കവിതകളുടെ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോഴും സാർ ആദ്യം ഇത് പറയണില്ല അഭിനയിക്കാനാണ് എന്ന് പറയണില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് എന്തായാലും ശ്രീവത്സിന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് പെരുമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ദ്വീപില് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ പോയി വരാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ നമുക്ക് കവിതകൾ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാലോ ഞാൻ വരണ്ട എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വരണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് ദിവസം വരൂ എന്നൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡെയിലി ചിലപ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയെന്നല്ലേ തൃശ്ശൂർക്ക് വരണമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല അയ്യ അത് വെക്കല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു ചോദിച്ചു ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ആളല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ എന്തിനാ വെച്ചല്ല നിങ്ങളാണ് കുമാരരാശ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ശരിക്കും ഈ ഇടിവെട്ടേറ്റ മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ സദാശിവം വരണ മാതിരി തന്നെ ആയിപ്പോയി ശരിക്കും ഒരു ഇടിവെട്ടേറ്റ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് സാർ ഞാൻ നാളെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ പോണേന് മുമ്പ് കുമാരൻ സാർ ഇത് പറഞ്ഞു ശ്രീവത്സന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും ഇത് സാറിന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വളരെ വളരെ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ശ്രീവത്സന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പടം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇത്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ബാലൻ സാറിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ട് ഒരു ബെയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നേരത്തെ വന്നു അത് ആ വത്സം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഇണയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോടുള്ള വാത്സല്യം രതിയിൽ ഉള്ള കാര്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് വാത്സല്യം തന്നെ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുട്ടികള് മക്കളിങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അത് വാത്സല്യ മുഖത്തുണ്ട് ആ വാത്സല്യം എന്നുള്ള വികാരം ആ ഭാവം അ
അവർക്കൊരു ഒരു ദുഃഖം അവർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ഭർത്താവ് ശരി പക്ഷെ അച്ഛൻ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നില്ല അവരെ കളിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാൽസല്യുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് കളിക്കുന്നു നോക്കി നിൽക്കുന്നു ആ എന്താണ് പിള്ളയുടെ പാട്ടുണ്ടോ പോകുന്നി പറഞ്ഞ അമ്മേ ആ പാട്ടുണ്ടോ ആ പാട്ട് പിന്നെ വേറെ സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ ചാരുകാസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഇതില് മീശ്വരി വേറൊരു സന്ദർഭത്തിലുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ വാത്സരത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ എടുത്ത് താലോലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് അവരെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഇല്ല എന്ന് ഈ ശാന്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രേക്ഷക അങ്ങനെ ആശാന്റെ കവിത ആസ്വദിക്കുന്ന ആശാന്റെ കവിത വായിച്ചു വളർന്നുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാന്തമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ആക്ച്വലി ആ കുട്ടി എടുത്തോണ്ടാണ് ആ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വരണത് കുട്ടി എടുത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രംഗം അതൊരു രംഗമുണ്ട് കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന രംഗമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് പുറപ്പെട്ട് കാണുന്ന നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഈ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അഭിനയത്തിൽ പല തലങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ നാടകത്തിന് വേദിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അപ്പോൾ ജസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിനിമയിലാകുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റർ വേറെ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ നമ്മൾ കൺപോള ചലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പേശി മുഖത്തിൽ പേശി ചലിപ്പിക്കുന്നത് നാടകത്തിൽ അതൊന്നും പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തില്ല പക്ഷെ സിനിമ ഈ ക്രോസ്അപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എത്താം അപ്പൊ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ആംഗിക ചേഷ്ടകൾ അതൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് നടത്തം ധാരാളമുണ്ട് ഈ ആത്മകഥങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പശ്ചാത്തലം ദൃശ്യതലത്തില് നടത്തമുണ്ട് അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണോ അറിയില്ല പറഞ്ഞത് മാർച്ചുകൾ എന്നാണ് എന്ന് കലയൊക്കെ പറയാണ്ട് അപ്പൊ ആ നടത്തത്തിൽ നടത്ത അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ബിസ്കേറ്ററാ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബിസ്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാടക സൈതാന്തിക അതൊരു വേറെ ആരോ ഒരാള് പറയുന്നത് അത് അതേ ജീവന് ഗേറ്റ് ജി ഐ ടി ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ നടത്തം കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു നടത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാനില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ നടക്കുമ്പോഴും പ്ലേ ബാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതായത് അമ്മച്ചി വീടുകളുടെ മുമ്പിലൂടെ ഉള്ള നടത്തുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ ഈ മതിൽക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറയണ മതിൽ പ്രധാന നടത്തമാണ് അത് പ്രധാന നടത്തം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രതിഷേധം തല എല്ലാ വരും അതെ അതെ അവിടെയും അപ്പൊ ആ നടത്തത്തിലൊക്കെ പ്ലേ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നടത്ത നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ അതിൽ 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 അതിനകത്ത് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അത് അത് കേട്ട് അത് ആ ഇന്റർണൽ ഡയലോഗ് ഇന്റർണൽ മോണലോഗ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം എന്നേ എനിക്ക് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതായത് ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്പർശിച്ചതേ ഇല്ല അത് എനിക്കത്ര ഏർ പറ്റിനാനും ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണത് സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം വളരെ കുറച്ച് ഈ ചിത്രത്തില് അഭിനേതാവായിട്ടുള്ള ശിവൽസൻ മേനോൻ സംഗീത സംവിധാനമാകുമ്പോ സംഗീതം നിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ച് വട്ടം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയണ്ടെ അപ്പൊ ആ സംഗീത സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കൊള്ളാം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തുകളിൽ ഒന്ന് ഇതിലെ ഈ സംഗീതമല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളുടെ ഇത് 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 അതാണ് ഞാൻ ഈ ഗിംബി ഈ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ അത് കാണണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്നത് ആ ശബ്ദപദം അദ്ദേഹം ടി വി സുണ്ണി സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദപദം അപ്പോ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് തന്നെ അന്റോണിയോണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില സംവിധായകർ സത്യത്രയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗീതമല്ല അത് ഇത്തരത്തിലെ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളെ ഫോളി സൗണ്ടോ നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സോ അതിനെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് 
അന്റോണിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഈ സംഗീത സംവിധാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സംഭാഷണം തൽക്കാലം സംഗീത സംവിധാനത്തില് അഗെയിൻ എനിക്ക് കുമാരൻ സാർ ഏകദേശം എന്നോട് ആകെ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു പോയിന്റ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു തീം ബേസിക്കലി ഒരു തീമിൽ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു വൺ വൺ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം അത് ആ തീം വരുന്നത് ഈ ഈ കുട്ടി നടന്ന് പോയി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗം ഒരു നല്ലൊരു തീം ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സൂചന പറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സീനില് വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ട് അപ്പോ എങ്കിൽ അത്രയും മ്യൂസിക്കിൽ വേണോ എന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് അപ്പൊ എന്റെ 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 ഫീൽഡ് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം എസ്പെഷ്യലി ഇത്തരം സിനിമകളിൽ കമേഴ്സിൽ ഫോർമാറ്റിൽ വേറെയാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇത്ര പോരെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു അതല്ല എനിക്ക് ആ ജേണി അതായത് ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ജേണി വെറും വെറും യാത്രയല്ല അത് ഒരു ഒരു വിസ്ഡം ഒരു 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 വിസ്ഡം കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ യാത്രയാണ് ആ വിസ്ഡത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള അതാണ് മൂഡ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രീഫ് ഇതാണ് അതായത് വെറുതെ നടന്നു പോയി കാട്ടിക്കൂടെ നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുകയല്ല ഓൾറെഡി ചെറിയ തുണിക്കെട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഭാഗം അതാ അപ്പൊ ആ എന്റെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വിദ്യകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു പറയുന്ന ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സോ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി പോയറ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അതാണ് വേണ്ടത് മ്യൂസിക് എനിക്ക് അതാണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ മിനിമലായിട്ട് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചില കവിതകളിൽ ഗരിസോപ്പ വെള്ളി ഗരിസോപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആശാനെ താളം അറിയാത്ത ആള എന്നുള്ളൊരു അതിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക്കൽ അല്ല വാക്കുകൾ എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കാളിദാസൻ കാളിദാസൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു താളം താളം വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്ത് താളാന്ന് പക്ഷെ കാളിദാസന്റെ ആഹ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുമാര സംഭവത്തിലല്ല സാറി കാളിദാസന്റെ ആഹ് ഋതുസംഹാരത്തിൽ ഋതുസംഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ മീറ്റർ ആശാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ മീറ്ററിലാണ് കരിസോപ്പ വെള്ള ചാട്ടത്തിന്റെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന് ഞങ്ങളൊരു അപ്പൊ അത് ഒന്നും അതിനെ ഒന്നും കുറച്ചുകൂടി ഒന്നും എന്താ പറയാ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ചെറിയൊരു താളം താളത്തോടു കൂടി ആ കവിതയ്ക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തെങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത താളമുള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ഈ വല്ലിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ എന്നുള്ള ഞാനും എന്താണ് കുട്ടിയും തള്ളയും എന്നുള്ള ആ കവിതയും പിന്നെ ഈ ഗരിസോപ്പ വെള്ള ചാട്ടം മിന്നാമിനെങ്കിൽ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ താളം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മിന്നാമിനിങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോ അപ്പൊ അതിൽ ഈ താളം ഉണ്ട് എന്ന് ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ താളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ക്രിട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നെങ്കിലും ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു താളം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കുമാരൻ സാറിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയാ സി ഐ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ മിനിമലിസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫ്രം ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് അത്തരം ക്യാമറയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരു ഒരു സ്കൂളിംഗ് നടന്നു എന്നുള്ളത് ഷാജി സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന
ഏസ്തറ്റിക്സും എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് രണ്ടു പടം സ്വബാനും സ്വബാനും ഈ ഓളും മ്യൂസിക് ഞാൻ ചെയ്ത അപ്പോ അപ്പൊ ഒരു 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 എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നിന്നും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്സ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു സംവിധായകന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അറിയാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ ജയരാജന്റെ ഒറ്റാല് ചെയ്യുമ്പോ ജയരാജന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം തരുന്നൊരു ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ഫ്രം ദി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ലെസ് ഫ്രം ദ ഡയറക്ടർ അത് നല്ല നല്ലതായിട്ടാണ് ആ ആ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ മോർ ഫ്രം ദ ഡയറക്ടർ ലെസ് ഫ്രം ദ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അത് അത് ആ ആ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് സൂക്കബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം അറിവ് കൂടുതൽ ഈ കാര്യം സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവും അനുഭവം ഉള്ളത് ഡയറക്ടർക്കാണ് സംവിധ സംഗീത സംവിധായകനല്ല ആകെ ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത് ഞാനത് അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്ടീവില് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരു നല്ലൊരു സ്കൂളിങ് കൂടെ ഇതിന്റെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിട്ടിയത് ഇനി ഞാൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോ പല പല പെർസ്പെക്ടീവ്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ വളരെ വളരെ കുമാരൻ സാറിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ പറയാം അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ അതിഥി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് വളരെ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പാട്ട് ഷീലയാണ് ഉള്ളത് ശ്രീമന്തിനി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അത് റേഡിയോയിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന പാട്ടുകളിൽ കെ പി കുമാരൻ്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാട്ട് അതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു എന്ന് അതിന് ഏതായാലും അശേഷ് അശേഷ് ഈ സിനിമ കണ്ട ആളാണ് അശേഷ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല അശേഷ് കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടതാണ് അശേഷ് തോന്ന് സംഹരിച്ചാല് ഇത് ഭംഗിയാക്കിയാല് നന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് നീണ്ടു പോയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു പൊതുവേ വന്നിട്ടുള്ള അതൊരു ഒരു പക്ഷെ സംവിധായകനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയോ അതായത് ഒരു ഒരു ബയോപിക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടക്കത്തില് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഒരു ഒറ്റ വരിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോ സിനിമ സംവിധായനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും താല്പര്യമുണ്ട് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം അപ്പൊ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും സംവിധാനം ഈ ഈ പടം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതേ ശൈലിയിൽ തന്നെ ആദ്യം മുതലേ ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ട് ആറ് വർഷത്തെ ആറ് വർഷം അവസാനത്തെ ആറ് വർഷം എന്റെ കുമാരനാശാനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതാണ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ വളരെ എന്റെ ഈ സിനിമയിൽ കവിതകൾ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ മതി കേൾക്കാൻ മാത്രമേ ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് എ സിനിമ വെയർ ദി ഓഡിയോ എലമെന്റ് ഇസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് എന്റെ മറ്റു സിനിമകൾ പോലെയല്ല അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് മാസ്റ്റർ ഫിലിം മേക്കർ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ ബോൾഡ്നെസ്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അന്ന് അന്ന് മുതലേ തോന്നിയത് കാരണം നമ്മള് ഇപ്പോ ഇവിടെ സിനിമാറ്റിക് അല്ല ഇവിടെ ലെസ് സിനിമ ഇവിടെ മറ്റേ ആംഗിള് ഒന്നുമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എനിക്ക് ഇത് മതി അപ്പോ അതിന് അതിലുപരി എനിക്ക് വേണം അദ്ദേഹത്തിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യം കുമാരൻ ആശാന് ഹിസ്റ്ററിയിലെ സിനിമ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ഹി ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിനിമ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതും അതും അതിനെ അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഒരു തരം ലെറ്റസ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് മൈൽഡ്ലി ദ സോഷ്യൽ ഡൈനമിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു 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 ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഭാഷ്യം കൂടിയാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അന്ന്
ചുരുക്കന്മാരൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമ ഒരു ന്യൂസ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു കുറച്ചുകൂടി അല്ല കമേഴ്സ്യലി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാവരും കാണണ ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അത് കമേഴ്സ്യലി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ഗുരുനാഥ് ഭാസിയാണ് ലീഡ് അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഡുവൽ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഉള്ള സിനിമ അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പറ്റിയാൽ ജൂൺ ജൂലൈയിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്നേഹവും വൃത്തിയും അല്ലാതെ മൂല്യവത്തായി പരാമർശിക്കുവാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്താണുള്ളത് മീഡിയ മാധ്യമം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും താങ്ക് യ